원장님 너무 잘 봤어요. 엔믹스의 서륜도 이쁘던데 비대칭인 것 같더라고요. 이분도 해주실 수 있나요? 이거 그 안나경 아나운서 그 영상 보고 이렇게 댓글 달아주신 것 같은데 제가 엔믹스라는 그룹도 사실 모르고요. 서륜 그래가지고 옷한 줄 알았어요. 내가 아는 건 서륜밖에 없는데 이런 생각이 들었거든요. 그래서 한번 봤어요. 인터넷 찾아서. 그랬더니 이렇게 생기신 분이더라고요. 제가 이걸 보고서 딱 느낀 게 뭐냐면 이게 사람이야 인형이야 얼굴이 왜 이렇게 작아 이건 거의 뭐 인형과 잖아요 그죠 애기 얼굴에 그죠 이런 거 보면은 완전 애기 얼굴에 인형이지 이게 무슨 사람이야 <웃음> 그런 생각이 들 정도로 되게 애기 애기한 예쁜 친구인 것 같아요 이런 거 보면은 거의 이게 인형이지 사람이야 이런 생각 안 드시나요 여러분 그래서 뭔가를 분석을 하려면 일단 이런 연예인 분들은요 포샵을 한 사진들이 이렇게 언론에 배포가 돼요 근데 유일하게 포샵이 안된 그런 사진이 이런 사진들이거든요 어디 뭐 행사장 같은 데 앞에서 그냥 찍은 사진 기사처럼 나오는 지금 보시면 제가 그걸 뭐 사진 하나 캡처해 온 건데 사진을 제가 이렇게 삐딱하게 해놨잖아요 왜 그랬을까요 지금 배경 보면은 이렇게 기울어져 있잖아요. 제가 이렇게 사진을 일부러 돌려놨어요. 이렇게 회전을. 그 이유는 분석하려고. 일단 눈 기준으로 이렇게 수평선을 거요. 눈 기준으로 이렇게 수평선. 그러면은 눈에다가 지금 맞추려고 얘를 이렇게 돌린 거예요. 이렇게. 그건 이해되시죠? 그 다음에 미간, 눈썹 중심. 여기서 수직선을 거요. 이렇게. 그러면 딱 보이죠? 코 있는 데부터 인중 중심, 턱 중심이 이렇게 틀어진 게 너무 그렇게 심한 건 아니죠? 그 다음에 귓볼 있는 데서도 수평선이 이렇게 그면요 이쪽 귓볼이 밑으로 내려와 있고요 이쪽 귓볼이 위로 올라가 있죠 왜 그러겠어요? 턱이 일로 돌아가 있으니까 그렇겠죠 돌아가 있으니까 얘는 내려오고 얘는 올라가겠죠 단순한 원리예요 그냥 여러분도 해보실 수 있는 거예요. 눈 기준으로 수평선 긋고 눈썹 미간 중심에서 이렇게 수직선 긋고 그러면 아 턱선이 코랑, 코랑 턱선이 약간 이렇게 삐뚤어지는구나 볼수 있고 귓볼에서 수평선 긋고 아 귓볼 높이도 차이 나는구나 뭐좀 머리 때문에 안 보이긴 하지만 귓바퀴 위에서도 이렇게 그려볼 수 있거든요. 아마 귓바퀴로 그리면 여기 귀가 더 위에가 있을 거예요. 이런 식으로. 뭐이 정도는 여러분들도 해볼 수 있을 것 같고요. 뭐 비대칭이 있냐 없냐가 중요한가요? 이게 인형이지 사람인가요? 이게 이제 워낙에 있던 사진이에요. 완전 이쁘잖아요. 이렇게 보면 턱은 똑바로 됐죠. 아까랑 다르게 턱은 좀 똑바른 느낌이죠. 근데 코는 살짝 이쪽으로 휘어있고 눈 기준으로 보면 눈은 위로 올라가 있고 입꼬리도 살짝 이쪽으로 올라가 보이죠. 그러니까 비대칭은 여러분 누구나 있어요. 근데 이상하게 성형수술하는 분들이 비대칭에 무슨 뭐 광대가 조금 비대칭인데 수술하면 고쳐지나요? 뭐 이런 얘기하고 사각턱을 수술했는데 뭐 눈이 삐뚤어졌어요. 뭐 이런 얘기하고 그러는데 여러분 비대칭은 누구나 있어요. 그리고 이분도 잘 보면 눈도 달라요. 왼쪽 눈보다 오른, 오른쪽 눈이 왼쪽 눈보다 살짝 커요. 뭐 이런 비대칭 다 있죠. 뭐눈 사이 거리도 아마 다 다를 것이고 콧박, 콧구멍 크기도 다를 것이고 비주도 좀 휘어있고 지금 다 그런 게 보이거든요. 근데 그게 뭐 중요해요. 우리가 뭐 컴퓨터 미인 찾는 거 아니잖아요. 비대칭은 너무 심하면 보기 싫은 느낌이 있을 수 있지만 지금 이 정도면 이게 사람이에요. 인형이지. 너무 이쁘잖아요. 참고하시기 바래요.